ലയഞ്ഞാന സിറോന്മണി മൃദംഗ സംഗീത ഭൂഷണം പേരാസിരിയർ ഗുരു ശ്രീ എ എസ് രാമനാഥൻ അവർകളിൻ വാഴ്ക്കൈ കുറിപ്പ് എ എസ് രാമനാഥൻ പിറന്തവൂർ ചിദംബരത്തിലുള്ള അണ്ണാമലൈ നഗർ പിറന്ത നാൾ പതിനാറ് എട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്ന് ആകും എ എസ് രാമനാഥൻ അവർകളിൻ പെട്രോർകൾ തിരു സുന്ദരേശൻ തിരുമതി മീനാക്ഷി അമ്മാൾ ആവർ ചിദംബരം അണ്ണാമലൈ പൽകലൈക്കഴകത്തിൽ മൃദംഗം കർക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്ത് നാൽപ്പത്തി നാൽകാം ആണ്ട് സേർന്നാർ ഇവരത് ഗുരു മൈലാട്ടൂർ തിരു വി സാമി അയ്യർ ആവർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ സംഗീതഭൂഷണം എന്നും പട്ടം മൃദംഗത്തിൽ പെട്ടാർ ഇതൻ പിൻ മൃദംഗ വിദ്വാൻ പഴനി സുബ്രഹ്മണ്യപ്പിള്ളയിടം തനത് കലയ്പറ്റിയ സെയ്തികളെ വിവാദിത്തും തഞ്ചൈ രാമദാസ് റാവ് അവർകളിടം തനത് കലയ് മേമ്പട പല നുണുക്കങ്ങളെ കറ്റും തനത് കലയെ മേമ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാർ അപ്പോൾ ചില സംഭവങ്ങളുടെ രഹസ്യങ്ങളെ യാഴ്പ്പാട് പാടകർ കച്ചേരിയുടെ നാം ആശുപത്രിയുണ്ട് അതിന് നൻപ പറം തിന്നവയ കച്ചേരിക്ക് നാം വാശിയതിനെ കച്ചേരി കടകട്ടിയതാണ് നാം ചൊല്ലി അപ്പോൾ ഒരു മുടിവ് പെട്ടാക്കെ എല്ലാ ഇതൊക്കെയും പാടകങ്ങളും നീക്കെ യാഴ്പ്പാട് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇത് വെറുതെ കഥ വളരും യാഴ്പ്പാടത്തിൻ്റെ സംഗീത കച്ചേരി കുറയും ഇന്ന് അന്തകാലത്തെ സംഗീത കച്ചേരി അത് നടക്കുന്നില്ല ഇന്ത്യ ഒരുതാണ് ചിന്ന മേള മറ്റേ പെരിയ മേളകളെ കൂട്ട് ചെറിയ ചെറിയ പെരിയ പാടകളെ കൂട്ട് വ്യാഴ നടത്തുന്നത് ഇതൊക്കെ കുറേ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു ചില വിഭാഗങ്ങളും അല്ല കുറ്റവാട്ടി ഷോപ്പ് നോക്കുന്ന അച്ഛൻ ചില കൂടിക്കാട്ട് രാജ പട്ടാന്തി അപ്പോൾ യാഴ്പ്പാട് നടന്ന പാടശാല നടത്താൻ ഇന്ത്യ രാജരായ അതിൽ ചെറു പറം കിട്ടരാജ അവരെ ചൊല്ലി നല്ല സ്കൂളുക്ക് നല്ല മൃദക വാശ്പാല് നല്ല പാട്ടും പാടുവാനും അവരൊക്കെ ചേട്ട് കേട്ട് അവരെ കേട്ട് ആ ഇറക്കാൻ അവർ വേല കുട്ടാണ് പോയി അത് ചേട്ട് ചേട്ട് ഡാൻസിന് പാടുന്നതും മറ്റത് ചില ഡാൻസിക്കും വെറുതെ വാശിക്കവും പിന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്തു കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ചില കച്ചേരിക്ക് കച്ചേരി പുരുഷനെ വിട്ടുവാറുകൾ എന്നെ കൂപ്പിട്ട് കച്ചേരി കൂട്ടാക്കുക കൂപ്പിട എന്ത് പറ്റിയ ഉടമ്പറ നല്ല ശരിയാവിച്ചു വെറുതെ ഇതാ മൃതകം അപ്പോഴത് ഒരു പേര് വന്നത് അത് അന്തനേടത്തിലെ അന്തനാട്ടിൽ വെറുതെ കൊടുത്താറുകൾ ചിന്തം പറഞ്ഞ് വാശിക്കുന്നതാ എന്താണ് അത് നല്ല ചെറിയ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യും അതും പറഞ്ഞ് ഇത് വാശിപ്പ കേട്ട ചില പാടകർക്കാണ് ഇത് മൃദ സ്വന്താക്കാൻ കേട്ടാക്കി ആ എന്നുടയ ഡാൻസ് ഡിറക്ടർ രാജാക്ഷ തൻ്റെ ഇത് പാടകളിൽ നിന്ന് മൃദക പാടിക്ക് ഏർപ്പാട് പണിതുണ്ട് ഒരു ചില വിദ്യാർത്ഥിനെ എന്നെ അവർ മുഞ്ചിൽ ആശപ്പെട്ടാൽ ഞാൻ അവരെ മുഞ്ചിൽ ആശപ്പെട്ടാൽ രണ്ടുപേരും പഠിക്ക മുടിയില്ല 
ஒரு பெரிய பாடகர் ஐயா நடந்த விஷயம் கச்சேரியில் வாசிட்டு இருந்தார் அவரே சொன்னார் இந்தியாவுக்கு போகிறதா கேள்விப்பட்டேன் இந்த சின்ன வெளியில் கலாநாயகம் நடத்துகிறோம் நீங்கள் வாரீங்களா என்ன கேட்டார் நான் சொன்னேன் நான் என்ன பண்ணி ஷேர் பண்ணிருக்கேன் ஒரு ஒரு ஆறு மாதமாக பழனி சுப்பிரமணியில் விட்டேன் கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணி தஞ்சாவ ராமதாசனா பற்றியும் போய் ஷேர் பண்ணி நான் ஷேர் பண்ணேன் சரியாசனா பாடு கேட்க போவேன் அதை மறு அதே மாதிரி வந்தேன் பழனி எல்லாம் எனக்கு ரொம்ப முடியாது அவர் வந்து அவருடைய சிஷ்யர்களை காட்டிடும் என்ன ஒரு நண்பராக ஏற்றுக்கொண்ட விஷயம் நடந்ததுன்னா அண்ணா நான் வாரேன் உங்களுக்கு என்ன வேண்டும் கண்டம் போட்டேன் அவர் கண்டம் போட்டார் எனக்கு இந்த ஜப்பான் கூல் குஷன் அதாவது காசி டொக்காலுங்கிற மாதிரி ஒரு வேணும்னு கேட்டார் கொழும்பு கச்சேரி போகக்குள்ள அதை ஒன்று வாங்கி வச்சுக்கிட்டார் அதோட அவருக்கு இந்த ப்ளூ கில்லட்டு அது இது தோசை சாமா ஷேவி சாமா சோப்பு இப்போ அதோட அவர் மதவிக்கு நல்ல பேர் மகிழ்ச்சி ஜப்பான் சார்ஜெட் சேவையை ஒன்று வாங்கிட்டு போய் அட்டை கொடுத்தார் அவர் எவ்வளோ ரொம்ப அளவுக்கு மீறி சந்தோஷப்பட்டு மற்றவங்களாம் நிற்பாங்க அது சோபாரி இந்த பக்கத்தில் உட்கார சொன்ன அளவுக்கு என் மேல ஒரு அன்பு வச்சுக்கிட்டாரு இந்த அவர் இன்னும் ஒன்று சொன்னால் அதை உபகாசம் பிரபாத முறைக்கு சொல்லுவார் அதை நான் ஒப்போதாக்கி அதை பதட்டுகளுமாக கூடிய வழியில் இன்னைக்கு உலக மூலாக வாழவர்களாம் சந்தேகங்கிறத நான் பெருந்தான் சொல்லிக்கிறேன் இலங்கையில் தமிழ் இசையை வளர்க்க வேண்டி முப்பத்தி ஐந்து ஆண்டுகளாக தமிழ் இசைக்கு என ஓர் அமைப்பினை நிறுவி அதன் தலைவராயிருந்து செம்மையாக பணியாற்றினார் அதன் காரணமாக செட்டி நாட்டு அரசர் திரு அண்ணாமலை செட்டியார் இவரது பணியை பாராட்டி அதற்கு என உரிய மடலையும் எழுதி தந்துள்ளார்
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதில் நண்பர்களின் முயற்சியால் இலங்கைக்கு சென்று அங்கு பல ஆண்டுகள் மிருதங்க கலைஞராக ஆசிரியராக பணியாற்றி பல தகுதிகளையும் சிறப்புகளையும் பெற்றார் இலங்கையில் மிருதங்க கலை வளருவதற்கு திரு ஏ எஸ் ராமநாதன் அவர்களே முழுமையான காரணம் எனலாம் இவரது மாணவர்கள் பலர் இன்று உலகமெங்கும் பரவி மிருதங்க கலையை வளர்த்து வருகின்றனர் தான் கற்ற மிருதங்க கலைக்கு உரிய பாடத்திட்டத்தை திரு ஏ எஸ் ராமநாதன் முறையாக வகுத்து தந்துள்ளார் அது இன்று வரை தமிழக மற்றும் இலங்கை இசைக்கல்லூரிகளில் பாடத்திட்டமாக வைக்கப்பட்டு பழக்கத்தில் உள்ளன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு இந்தியா திரும்பிய திரு ஏ எஸ் ராமநாதன் அவர்கள் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தில் மிருதங்க துறையில் ஆசிரியராக பணியாற்றினார் திரு ஏ எஸ் ராமநாதன் அவர்கள் பல அரிய இசை கலைஞர்களுக்கு பக்கவாத்திய கலைஞராக இருந்து சிறப்பித்துள்ளார் அவர்களுள் திரு மகராஜபுரம் விஸ்வநாதையர் மகராஜபுரம் திரு சந்தானம் சித்தூர் சுப்பிரமணிய பிள்ளை வீணை எம்ஏ கல்யாண கிருஷ்ண பாகவதர் திரு டி கே ரங்காச்சாரி திரு டி எம் தியாகராஜன் திரு டி என் கிருஷ்ணன் திரு எஸ் கல்யாணராமன் திரு டி கே கோவிந்தராவ் திரு கிருபானந்த வாரியார் திரு எல் வைத்தியநாதன் திரு எல் சுப்பிரமணியம் திரு எல் சங்கர் போன்றோர் ஆவர் திரு ஏ எஸ் ராமநாதன் தான் மட்டும் இசைக்கலைஞராக இல்லாமல் தனது மக்கள் ஐவரையும் இசைக்கலைக்காக தந்துள்ளார் அவர்கள் மிருதங்கத்திற்கு என திருமதி மீனா குமாரி ரவிச்சந்திரன் அவர்களையும் வயலின் கலைஞராக கலையரசன் அவர்களையும் பாட்டினுக்கு என லதாங்கி ஜெயமோகன் அவர்களையும் Oh, <laughs> 
Yeah. 